כפי שניתן להבחין, אפשר לראות שהמדליון של קרולינה זהה לחלוטין. ב-100% לטליון של אנה פרנק, אפשר לראות... חוץ מהתאריך לידה. ש... חוץ מהתאריך לידה, שפה זה השלישי לשביעי ופה זה ה-12 לשישי, 29. שלושה שבועות בסך הכל, זה ההבדל ביניהם. אז יש לנו את הכתבה שהתפרסמה על הבן דוד של אנה פרנק, בודי אליאס, שהוא פעם ראשונה מראה מדליון שהיה שייך לאנה פרנק, שנולדה דרך אגב ב-12 לשישי. 29, ובעצם הוא טוען במאמר שלו שהוא שמר את המדליון הזה, אני לא יודע מאיזה סיבה, אבל uh, המדליון הזה זהה ב-100% למדליון שאנחנו מצאנו בסוביבור. השנה קיבלנו הזמנה uh, לבדוק את האזור שנחשד כצריף ההתפשטות של אנשים, התפשטות וגזיזת שיער, שנמצא במרחק של 40 מטרים דרומית לתאי הגזים. ולמעשה, במהלך החפירה, בחלק הצפוני שלו, היותר קרוב ליציאה לכיוון תאי הגזים, נמצאו מספר פריטים קטנים. זה מתחיל מזה שיש רחש עם הפועלים. הפועלים הרי מדברים פולנית, וברגע שיש הרבה דיבורים, כנראה שמצאנו משהו אה, מיוחד. אני לא הייתי אה, סמוך אה, למציאה. אבל כמובן שברגע שאתה רואה שיש מדליון עם אותיות בעברית, מזל טוב, כמובן שבאים גם לשאול אותי מה זה. When Yoram Chaimi approached us, we found that there were several transports that indeed departed from Frankfurt on Main. Unfortunately, we were un unable to find a transport to Sobibor, but we did locate a transport from Frankfurt on Main to uh, Minsk in, in the fall of 1941. Based on uh, searches that we, did, that we carried out, the only name that, was a, that fit in terms of her birth date was a Jewish girl by the name of Caroline Cohen, whose birth date indeed is July 3rd, 1929, and she was on board a transport that we recorded that departed from uh, Frankfurt am Main in November 1941 to uh, Minsk שהם בעצם מצליחים ליצור קשר עם, בן, עם משפחת בן הדוד של אנה פרנק, מכיוון שהם גילו שהוא בשנת 2009 התראיין לכתבה בעיתון, ומופיע שם המדליון, בדיוק כמו המדליון שמצאנו בסוביבור עם האות ה' hey, ובצד השני מזל טוב, רק תאריך לידה אחר כמובן, התאריך לידה של אנה פרנק. The very fact that Yoram Chaimi was able to locate the gas chambers in Sobibor enable us to estimate much more correctly the, the number of the victims, how many Jews were killed uh, in this location. So I believe that this kind of knowledge can enlarge our understanding, can enlarge our uh, uh, insight into this chapter of uh, history. The archaeological history has a very important purpose, because we are in the archaeology, we are in the Shoah, we are not only talking. החפצים האלה שאנחנו מוצאים, הזכוכיות, הבקבוקים, הפלטות שיניים, כל הדברים, גם הדברים הקשים ביותר, אלה הדברים שמספרים את הסיפור של המחנה. ולכן אנחנו חושבים שאולי בעקבות אה, הכתבה שאנחנו עושים היום, אה, עוד אנשים אה, שיש להם מדליונים כאלה ייצרו איתנו קשר על מנת שנוכל להמשיך את המחקר ואולי לגלות עוד הרבה דברים חדשים.